lenguas y a continuación se les hablará sobre el dialecto llanero. Se tendrá en cuenta su contexto histórico y geográfico, sus características fonológicas, fonéticas, léxicas, semánticas, sintácticas y morfológicas, como también sus aspectos culturales y gastronómicos. Ahora bien, ¿qué es un dialecto? Un dialecto, según la RAE, es un sistema lingüístico considerado con relación de los varios derivados de un tronco común. Por ejemplo, el español es uno de los dialectos nacidos del latín. El español llanero es el conjunto de modalidades lingüísticas del idioma español hablado en las zonas de los llanos colombo-venezolanas. Se caracteriza por mezclar elementos del español antiguo más elementos indígenas, con una participación mayoritaria de la herencia del léxico y del modo de comunicación verbal y escrita, que anteriormente eran usados por los ancestros que habitaron el lugar y que actualmente en un gran porcentaje aún habitan en sus tierras. Pueblos indígenas a quienes se le debe la presencia de lenguas autóctonas como el Sicuaní, Ayacua y Guayabero, Sociate de Americanistes, Guaibo y Arahuac, que aún se conservan en diferentes lugares de lo que es hoy en día la región Orinoquía. Sobre su contexto histórico. Su historia remonta a los primeros años de la conquista cuando a mediados del siglo XVI, en tierra de la España conquistadora y entre los conquistadores que se asentaron en el Nuevo Mundo, corrían historias sobre las tierras altas del recién descubierto continente sudamericano. En 1598 se establecieron los jesuitas en Nueva Granada, dedicando buena parte de sus esfuerzos a incorporar las vastas llanuras de Casanare. Así se explica la colonización de los llanos colombianos que ocupan buena parte del país. Los indígenas que habitaban la región de Casanare, al noroeste de Colombia, eran los salivas, pusianas, coquetillos, tunegos, entre otros, que fueron sometidos para trabajar en las encomiendas de los conquistadores estos jesuitas también adoctrinaron a los indígenas en la fe católica y les enseñaron nuevas técnicas de tejido y a interpretar instrumentos musicales europeos, entre ellos el arpa, que más adelante pasaría a formar parte del conjunto de instrumentos propios del folclor musical llanero. Antes de que los españoles se introdujeran en los llanos las reces, que luego pasaron a ser números de miles, los indígenas vivían de la caza, de la pesca, como también de una agricultura rudimentaria. Sobre su ubicación o contexto geográfico. Este dialecto se ubica en la región de los llanos orientales, también conocida como la región Orinoquía. Comprende la parte norte de las llanuras orientales de Colombia y también pues limita al norte y al oriente con la República de Venezuela, al sur con la región amazónica, al occidente con la cordillera occidental o cordillera de los Andes. Entre sus características fonéticas, fonológicas y léxicas encontramos Posee yeísmo y articulación de la R hasta lograr una neutralización y o debilitamiento. Por ejemplo, porqueta por volqueta o su desaparición en el infinitivo. Por ejemplo, ventiá, acerrá, ordeñá, coge. En vez de decir ventiar, acerrar, ordeñar y coger. Existe una articulación en su léxico de la letra S inclusiva la cual es la aspiración. Por ejemplo, maíz en vez de decir maíz. O en dado caso hay una pérdida. Por ejemplo, cataplama por cataplasma. En general, en algunas palabras se escucha 
de los llaneros, pronunciaciones del rasgo de la S prevocálica, siendo muy común en escuchar en ellos frases como, sí señor, eso G le olvida, lo que en general en otras partes se pronunciaría, sí señor, eso se le olvida. Sufricativas intervocálicas B, D, G se debilitan y en algunos casos han llegado hasta desaparecer. Por ejemplo, la palabra aguacero, allá se dice aguacero, o pescado en vez de decir pescado. Por otro lado, en dicho dialecto aún se conserva el sonido de la H antigua. Por ejemplo, humo por humo. Algunas formas léxicas de origen central registradas en la región son cautivar, como cultivar, concha, que es una cáscara o una corteza, pollino, que es un asno joven, yerna, que es nuer. También tiene aportes del occidente colombiano como amero, que es una envoltura de la mazorca, o choclo, que es maíz tierno. Algunas palabras y expresiones del léxico llanero son Kirpa, que es el golpe del joropo Amorochao, que es estar pegado a otra persona Bicha, que es una cosa o un objeto Cambur, que es un banano Cusca, que es la caparazón de la tortuga Enratonao, que es alguien que tiene malestar de licor Ato, que es una hacienda ganadera a continuación, mi compañero le seguirá hablando sobre sus características y también sobre otros aspectos del dialecto llanero. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es José Leonardo Luna Ramírez, soy estudiante de la Universidad de Córdoba del curso de dialectología. Bueno, como les decía mi compañera, yo vengo a tocar lo que son aspectos morfológicos, semánticos y sintácticos del dialecto llanero. En este caso, un ejemplo que tenemos del dialecto llanero, en el aspecto morfológico, es que suprime o debilita la S eh, pos en posición redundante de plural. Por ejemplo, en los antioqueños vemos que suprime la S al final. En los perros vemos, en los perros vemos que ahí hay un debilitamiento del fonema, que esto en transcripción fonética la estaremos reemplazando por una por el fonema J. Eh, otro ejemplo es que tenemos una composición nominal, nominal similar, tiene una composición nominal similar a la de las hablas costeñas. Por ejemplo, pati volteado. Me refiero a que hay el sustantivo y el adjetivo. Bueno, en el aspecto semántico, pues encontramos que tienen expresiones que, al con, que con su dinamismo al combinar vocablos eh, le dan di, nueva, nueva forma, nuevo significado a sus palabras. En el caso de coño, vemos que también tiene influencia del, del venezolano como limita. Eh, pela, pela pija, vemos que eso significa como algo, como sapo en este caso, en el, en el habla costeña. También tenemos pija, se refiere pues al atributo de masculino. De... Entonces también tenemos palabras como arrebatar, que acá sería en el caso de las hablas costeñas como arrebatar. En el aspecto sintáctico tenemos una formación del pretérito compuesto del subyuntivo con el verbo ser. Por ejemplo, una frase, si no fuera... Hubiera sido por Ma María Guadalupe Salcedo. Eh, bueno, en la, en la vestimenta tenemos que, pues, la descripción que nos dan, la descripción documentada desde el siglo XIX, tenemos el sombrero, tenemos la ruana, tenemos el pañuelo, eh, todos la llamaban zamarros, los zapatos, eh, la poliapa. Y también ahora en el contexto del siglo XXI, perdón, el siglo XX, tenemos a Gabriel García Márquez con un ejemplo de la vestimenta, pues, 
que se llamaba Liki Liki. Vemos la camisa, eh, un material fresco. Y acá tenemos la casa, casa merindia de los Llanos Orientales. Y aquí vemos la maca. Eh, tenemos instrumentos de, tienen instrumentos de pesca. Son muy artesanos en ese, en ese sentido. Y las manifestaciones culturales. Tenemos eh, la, el, el jalo de la, de la cola del, del toro, que eso es lo que más se ve allá. Tenemos el baile típico de la región, que es el, el joropo. Y acá en la gastronomía, los asados son muy comunes allá. El, el, el plátano todo es el asado. Bueno, ya con esto finalizo con un, un audio donde se evidencia pues el léxico y quiero que presten atención porque aquí se evidencia muy bien. Gila y la ganadito, agila su comedero, porque el camino está largo y la noche es culebrero, ganadito. Hombre, esas cordilleras, lo que es de la, de la pavimentada para arriba, eran unos hermosos paisajes y, y sobre todo lo que había de aves, gallinetas, pajuiles, baba montañera. Y en Cuadrupes había el marrano cajuche, la danta, que era la más grande, había el cháchero, el venado, el cachicamo. Algunas expediciones todavía existen, pero en muy poca porcentaje.